வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் சீனாவின் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் இந்திய தொழில்துறை சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் தொழிலதிபர்கள் வர்த்தக பிரதிநிதிகளுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை பிரிட்டிஷ் பிரான்சை பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறியது இந்தியா அமெரிக்க ஆய்வு நிறுவனம் தகவல் நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைக்க குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களை எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டிவிடுகின்றன மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி குற்றச்சாட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா வருகை அகமதாபாத் நகரில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் தமிழக மீனவர்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு திட்டத்திற்காக எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ராமேஸ்வரத்தில் அறிவிப்பு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் உறுதி எதிர்க்கட்சிகள் தேவையற்ற குழப்பத்தை உருவாக்குவதாக புகார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடருக்கான அட்டவணை வெளியீடு முதல் போட்டியில் சென்னை மும்பை அணிகள் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் இந்திய தொழில்துறை சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வர்த்தக பிரதிநிதிகளுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தில்லியில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் அங்கு ஆயிரத்து எண்ணூறு பேருக்கு அதிகமானோர் பலியாகியுள்ளனர் தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி இறக்குமதியும் அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இருந்து கம்ப்யூட்டர் செல்போன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் தொலைக்காட்சி வாகன உதிரி பாகங்கள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது சீனாவின் தொழில் மூல பொருட்களை ஆதாரமாக கொண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் சில இயங்கி வருகின்றன கொரோனா பாதிப்பால் இந்நிறுவனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது அதே நேரத்தில் சீனா ஏற்றுமதி இழப்பை இழந்துள்ளதால் அந்த இடத்திற்கு இந்திய நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை அனுப்பி வைக்கும் சந்தை வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் தில்லியில் இன்று தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தகத்துறை பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாலோசனை நடத்தினார் அப்போது கொரோனா தொற்றினால் சீன சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் இந்தியாவிற்கு எத்தகைய சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும் பாதிப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்றும் கலந்தாய்வு செய்த பிறகு இந்த நோய் பாதிப்புகளால் ஏற்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளை இந்திய நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நிதியமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் வங்கி மற்றும் காப்பீட்டுத் துறையின் பிரதிநிதிகள் வாகனம் காகிதம் மின்னணு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பெட்ரோலியம் ரசாயனம் எரிசக்தி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மருந்து தயாரிப்பு துறை பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர் உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா மாறியிருப்பதாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவை பொருளாதார வல்லரசு நாடாக்குவோம் என்று பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து கூறி வருகிறார் அதற்கான நடவடிக்கைகளிலும் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் ரிவ்யூ என்ற தனியார் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் கடந்த ஆண்டு பிரிட்டிஷ் பிரான்ஸ் நாடுகளை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா முன்னேறியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது அதாவது இந்தியாவின் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரம் டிரில்லியன் டாலர் என்ற அளவை எட்டியுள்ளதால் பிரிட்டனையும் பிரான்சையும் பெண்ணுக்கு தள்ளி இந்தியா ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியிருக்கிறது பிரிட்டன் நாட்டின் பொருளாதாரம் இரண்டு புள்ளி எட்டு மூன்று டிரில்லியன் டாலராகவும் பிரான்ஸ் நாட்டின் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்று டிரில்லியன் டாலராகவும் உள்ளதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது மேலும் தன்னிச்சையான பொருளாதார கொள்கையில் இருந்து மாறுபட்டு திறந்த சந்தை பொருளாதாரத்திற்கு இந்தியா மாறி வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் சேவைத்துறை அறுபது சதவீதம் வளர்ச்சி பங்கை அளித்து வருவதாகவும் இருபத்தெட்டு சதவீத வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வருவதாகவும் அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவிக்கிறது
நாட்டில் அமைதி நிலவுவதை விரும்பாத எதிர்க்கட்சிகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து அரசியலாக்கி போராட்டத்தை தூண்டிவிடுவதாக மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூண்டிவிட வேண்டும் என்ற உரிமையுடன் சிலர் போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டு அதை தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்வதாக குற்றம் சாட்டினார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துபவர்களிடம் உண்மை நிலையை எடுத்துக்கூறி அந்த சட்டத்தால் எந்த பாதிப்பும் வராது என்பதை விளக்கி அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யாமல் மக்களை குழப்பி அமைதியை கெடுத்து வன்முறையை தூண்டுகிறார்கள் என்று நக்வி வேதனை தெரிவித்தார் தீவிரவாதத்திற்கு மதம் கிடையாது என்றும் ஆனால் முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சி இந்து தீவிரவாதம் என்ற புதிய பரப்புரையை உருவாக்கியது என்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் தெலங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மும்பையில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பயங்கரவாதி அஜ்மல் கசா பிடிப்பட்டது தொடர்பாக அப்போதைய மும்பை காவல் ஆணையர் ராகேஷ் மரியாவின் புத்தகத்தில் சில குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் காவல்துறையில் பணியில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் தகவல் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார் அஜ்மல் கசா பாகிஸ்தான் பிரஜை என்றும் அவர் தீவிரவாத தாக்குதலில் ஈடுபட்டது நிரூபிக்கப்பட்டதால் தூக்கிலிடப்பட்டார் என்பதையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் அந்த நேரத்தில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சி பயங்கரவாதத்தின் புதிய உருவமாக இந்து தீவிரவாதம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி மக்களிடையே குழப்பத்தை உருவாக்கியது என்று குற்றம் சாட்டிய அமைச்சர் தீவிரவாதத்திற்கு மதம் ஏது என்றார் இதுபோன்ற குழப்பங்களை ஏற்படுத்திய காங்கிரஸ் கட்சியை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் इसके लिए प्रयास करती रही है प्रतिबद्ध रही है संकल्पित रही अभी अभी जो बजट मोदी सरकार ने दिया उसमें 2,602 करोड़ रुपए 2,602 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बजट हैज बीन इंक्रीज ओवर द लास्ट फाइव इयर्स சீனாவில் கொரோனா தொற்று நோய் பரவல் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ளதாகவும் நோயை கட்டுப்படுத்த இந்தியா உதவியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் சீனா தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்தியாவுக்கான சீன தூதர் சூங் வெங்டோங் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சீனா வெற்றி பெறும் என்றார் இந்த வைரஸ் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்களை சமாளிக்க போதிய வளங்களும் கொள்கைகளும் அரசிடம் உள்ளதாக கூறினார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரசுக்கு சீனாவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது என சீன அரசின் சுகாதார குழு இன்று தெரிவித்தது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்ததாக அது கூறியுள்ளது சார்ஸ் போன்ற வைரஸை விட கோவிட் எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் குறைந்த அபாயம் கொண்டது என உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவிற்கு வெளியே இந்த வைரஸ் தொற்றினால் குறைந்த அளவு பாதிப்பே இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி உள்ள அந்த நிறுவனம் ஜப்பானின் கடற்பகுதியில் டைமண்ட் பிரின்சஸ் சொகுசஸ் கப்பல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு நோய் தொற்று உள்ளதா என சோதனை செய்யப்பட்டது போல் அனைத்து சொகுசு கப்பல்களையும் சோதிக்க வேண்டும் என்ற யோசனையை நிராகரித்தது இதற்கிடையே சீனாவிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட தில்லி மானேசர் ராணுவ முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த இருநூற்று இருபது பேர் இன்று அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பது மருத்துவ சோதனையில் தெரிய வந்ததை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது ஜெர்மனியில் நடைபெறும் எழுபதாவது பெர்லின் சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் இந்திய அரங்கை மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நாளை மறுநாள் தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த திரைப்பட திருவிழா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் வெளிநாட்டு சந்தையில் இந்திய திரைப்படங்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் இந்த கண்காட்சி அமையும் புதிய திரைப்பட வாய்ப்புகளுக்கும் இது சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கும் இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு சம்மேளனத்துடன் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது இந்த முறை மூன்று இந்திய திரைப்படங்கள் மற்றும் ஒரு ஆவணப்படம் இதில் பங்கேற்கிறது கலாச்சார பிராந்திய பன்மொழி திறன் குறித்து உலகுக்கு பறைசாற்றும் வகையில் இந்த திரைப்பட விழாவில் இந்தியா தன் பங்களிப்பை செய்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
இதற்கிடையே ஜெர்மனியின் மூனிச் நகரில் நடைபெற்ற வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து அவர்களிடம் விளக்கினார் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியேற்றம் மற்றும் அகதிகள் மறு குடியேற்ற கொள்கைகளுடன் ஒப்பிட்டு அமைச்சர் பேசினார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி தில்லி மற்றும் குஜராத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதையொட்டி அவரை வரவேற்க பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அழைப்பை ஏற்று இரண்டு நாள் பயணமாக அதிபர் டிரம்பும் அவரது மனைவி மெலினாவும் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி தில்லி வருகின்றனர் அவர் அதிபரான பிறகு முதன்முறையாக டிரம்ப் இந்தியா வருவதால் அவருக்கு ஒரு லட்சம் பேரை திரட்டி பிரம்மாண்ட வரவேற்பளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது முன்பு பிரதமர் மோடி அமெரிக்கா சென்றபோது டிரம்புடன் இணைந்து மோடி ஹவுதி நிகழ்ச்சி நடத்திய போன்று இந்த நிகழ்ச்சி அகமதாபாத்தில் நடத்தப்பட உள்ளது இதற்காக அகமதாபாத்தில் பிரதமர் மோடி டிரம்பை வரவேற்கும் தோரணங்கள் சுவர் ஓவியங்கள் இருநாட்டு தேசிய கொடிகள் என அலங்கரிப்புகள் அமர்க்கலப்படுகின்றன தூய்மை நகரமாக இருக்கும் அகமதாபாத் இரு பெரும் ஜனநாயக நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்க ஆயத்தமாகிவிட்டது மேராஸ் வாஜ் மோதிரா என்ற பெயரில் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன மகாத்மா காந்தியை போற்றும் நூறடி நீல சுவர் ஓவியங்களும் தீட்டப்பட்டுள்ளன மோதியையும் டிரம்பையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க ஆவலாக இருப்பதாக அகமதாபாத் வாசிகள் தெரிவித்தனர் இரு தலைவர்களின் வருகையை முன்னிட்டு அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒலிபரப்பாக உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மக்களிடமிருந்து கருத்துக்களை பிரதமர் வரவேற்றுள்ளார் மக்கள் தங்களின் தகவல்களை பதிவு செய்ய ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் நமோ செயலி ஓபன் போரம் அல்லது மைகவ் என்ற இணையதளத்திலும் எழுதலாம் ஒன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு மக்கள் மிஸ் கால் கொடுத்து பெறப்படும் குறுஞ்செய்தி மூலம் இணைப்பை பெற்ற தங்களின் கருத்துக்களை வரும் சனிக்கிழமை வரை தெரிவிக்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடுநிலை தவறாத உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூப் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட மத்திய அரசு எழுநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் உரங்கள் ரசாயனத்துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் பாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடியில் கலங்கரை விளக்கம் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடும் படகுகள் கொச்சியில் கட்டப்பட்டு வருவதாகவும் இதன் மூலம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்திய கடற்பகுதிகளில் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடலாம் என்றும் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்திய அளவில் முன்னேறி வரும் நூற்று மாவட்டங்களில் ஒரு மாவட்டம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இலங்கை அரசால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்கள் மற்றும் படகுகளை மீட்க சமீபத்தில் இந்தியா வந்த இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சேயிடம் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் And our Prime Minister's focus is in that job of the whole and the job of the country's government as an equal development. Some statistics அடிக்கல் நாட்டி அதன் மாதிரி வடிவத்தை அவர் திறந்து வைத்தார் 
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மணிகண்டன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட அரசு அனுமதிக்காது என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவர வலியுறுத்தி திமுக உறுப்பினர் பேசிய போது குறுக்கிட்ட முதலமைச்சர் இந்த சட்டம் மத்திய அரசின் வரம்புக்குள் வருவது என்றும் இது மாநில அரசோடு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல என்றும் கூறினார் இந்த சட்டத்தால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டதற்கான விவரங்கள் உள்ளதா என்றும் திமுக உறுப்பினரிடம் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து இஸ்லாமிய மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இப்பிரச்சினையை சில கட்சிகள் திசை திருப்பி அரசியலாக்குவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் முன்னதாக இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பான பிரச்சினையில் இன்று திமுக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலரின் நூற்று அறுபத்தி ஒராவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் சென்னையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள அன்னாரது சிலைக்கு அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த உருவப்படத்திற்கு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பாண்டியராஜன் பெஞ்சமின் கடம்பூர் ராஜு ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இந்தியாவில் முதன் முதலாக மே தினத்தை கொண்டாடிய புரட்சியாளர் சிங்காரவேலர் என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் கடலூர் சாலையில் உள்ள சிங்காரவேலர் சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த திருவுருவப்படத்திற்கு முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சிவக்குழுந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிஜேபி மீனவர்கள் நல அமைப்புகள் சார்பிலும் சிங்காரவேலரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது பயங்கரவாத தடுப்பு கண்காணிப்பு அமைப்பின் தீவிரவாதத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து பாகிஸ்தான் விடுவிக்கப்படவில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது உலகை அச்சுறுத்தும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்திற்கான செயல் திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு தெற்காசிய நாடுகள் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது பற்றி நிதி செயல்பாட்டுக்கான பணிக்குழு கூட்டம் இன்று பாரிசில் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தில் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு பாகிஸ்தான் நிதியுதவி செய்வது தொடர்பான பிரச்சினை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதி கிடைப்பதை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக கண்காணிப்பு அமைப்பின் திட்டத்தை அமல்படுத்துவது பற்றிய அறிக்கையை இன்றைய கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் சமர்ப்பித்தது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பாகிஸ்தானை கண்காணிப்பு அமைப்பு பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் பட்டியலில் வைத்திருந்தது இது பற்றி விளக்கமளிக்க கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கிய அவகாசம் இம்மாதம் வரை நீடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இன்று நடைபெறும் கூட்டத்தில் இருநூற்று ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த எட்நூறுக்கும் அதிகமான பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் இதில் ஐ எம் எஃப் உலக வங்கி ஐநா உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றார்கள் ஐநா சபை தலைவர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் சீக்கிய மத நிறுவனர் குருநானக் தேவின் நினைவிடத்தை இன்று நேரில் பார்வையிட்ட பாகிஸ்தானின் லாகூரில் இருந்து நரோவல் பகுதியில் உள்ள இந்த நினைவிடத்திற்கு வருகை தந்த ஆண்டனியோ குட்ரஸுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த நினைவிடத்தை காண தனக்கு அழைப்பு விடுத்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு தாம் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் குருநானக் தேவின் ஐநூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளையொட்டி இந்தியாவில் இருந்து சீக்கியர்கள் குருநானக் தேவின் நினைவிடம் செல்வதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார் முன்னதாக லாகூர் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடிய அவர் தொழில்நுட்பங்களில் மாணவ மாணவிகள் அதிக ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் பாகிஸ்தானில் போலியோ தாக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில் அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வேண்டுகோள் விடுத்தார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையில் மாநகராட்சி டெண்டர் முறைகேடுகளை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தியதற்காக தம்மீது அவதூறு வழக்கு தொடரப்படுவதாகவும் 
தனக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரியும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் உள்ளாட்சித் துறையில் ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாகவும் அதற்கு முறையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அறிக்கை வெளியிட்ட ஸ்டாலின் மீது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கில் ஸ்டாலின் இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி ஸ்டாலின் தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் தரப்பில் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது நகர உள்ளாட்சித் தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே நடத்தப்பட்ட நிலையில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் டெல்டா மாவட்டங்களில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள தேக்க நிலையை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நிர்வாக வசதிக்காக சேலம் மாவட்டத்தையும் பிரிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு பாமக தலைவர் ஜி கே மணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சரபங்கா திருமணி முத்தாறு மற்றும் வசிஷ்ட நதிகளை இணைக்கும் பணிகளையும் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற கோரி இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் அறிவித்துள்ள சட்டப்பேரவை முற்றுகை போராட்டத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்த முற்றுகை போராட்டத்திற்கு எதிர்த்து தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு காவல்துறையிடம் உரிய அனுமதி பெறாமல் அறிவித்துள்ள இந்த முற்றுகை போராட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டனா் மேலும் இதுகுறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் தமிழக காவல்துறை தலைவர் சென்னை காவல் ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே உள்ள அய்யர்மலை அரசு கலைக் கல்லூரியில் தூய்மை இந்தியா இயக்கம் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் குறித்த சிறப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் திருச்சி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு பல்வேறு போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள திருச்சி கள விளம்பர அலுவலர் கே தேவி பத்மநாபன் நாட்டில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கொள்கையை பேணி காக்கவே ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் செயல்படுத்தப்படுவதாக தெரிவித்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் கள விளம்பர உதவியாளர் கே ரவீந்திரன் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் வசதிக்காக புனரமைக்கப்பட்ட கட்டிடத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தொடங்கி வைத்தார் சுமார் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தில் நூற்று முப்பத்து ஆறு நவீன படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய புதிய சிகிச்சை வார்டும் மனநோயாளிகளுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்களை வைக்க தனி அறையும் இடம்பெற்றிருந்தன இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்பட்டு வரும் தரமான சிகிச்சைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் தர்மபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான அமைதி குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் அமைதியை நிலைநாட்டவும் மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ் மலர்விழி தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியர் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றும் போராட்டம் தொடர்பாக காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் சென்னை சமூக பணி பள்ளியின் உளவியல் ஆலோசனைத் துறையின் சார்பில் மனநல பயிற்சி குறித்த இரண்டு நாள் கருத்தரங்கம் இன்று நிறைவடைந்தது ஐஏபிஎஸ் எனப்படும் தொழில்முறை மேற்பார்வையாளர் இந்தியன் அகாடமியின் முதலாம் ஆண்டையொட்டி சென்னையில் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது நிறைவு நாளான இன்று தமிழக அரசின் கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் சூசன் மாத்யூ சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் உளவியல் நல ஆலோசனைகளுடைய முக்கியத்துவம் குறித்து இந்த கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட்டது வெளிநாட்டில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட தங்கத்தை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அபுதாபி கொழும்பு கோலாலம்பூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் பயணம் செய்யும் சிலர் தங்கம் கடத்தி வருவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்ததன் அடிப்படையில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது 
அப்போது கடத்திவரப்பட்ட சுமார் எண்பத்தைந்து லட்சம் மதிப்பிலான இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தங்கம் கடத்தியவர்களை கைது செய்த அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற மத்திய அரசின் ஒருமைப்பாடு திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் தொகுப்புகளில் இன்று லடாக்கின் பாரம்பரிய இசை குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு லடாக்கின் பாரம்பரிய இசை சுர்னா டாமன் ஆகிய இசைக்கருவிகளோடும் சில நேரங்களில் பிபாங் இசைக்கருவியோடும் இணைந்தும் சுற்றி சுழன்று வருகிறது லடாக்கின் நாட்டுப்புற அல்லது சமயம் சார்ந்த விழாக்களில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன டாமன் எனும் இசைக்கருவி செம்பு உலோகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய கிண்ணத்தை போல் உள்ள வடிவம் தோலால் மூடப்பட்டுள்ளது இது ட்ரம்ஸ் இசைக்கருவியை போன்றது சுர்னா எனப்படும் ஷனாய் போன்ற இசைக்கருவி மற்றும் ட்ரம்ஸ் மூலம் முன்னூற்று அறுபது வகையான இசையை உருவாக்க முடியும் ஷனாய் இசைக்கருவி வில்லோ மரத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இது தமிழ்நாட்டில் நாதஸ்வரத்தின் நீளத்தை விட சற்று குறைந்தது ஷனாய் கருவியின் மேற்பகுதியில் ஏழு துளைகள் உள்ளன இதன் பின்பகுதி பவளம் ரத்தின கற்கள் பதித்து அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது பிவாங் எனும் வயலின் போன்ற கருவி வில்லோ அல்லது வாதுமை மரத்தால் செய்யப்பட்டது நாடோடி மக்களிடம் இந்த கருவி மிகவும் பிரபலமானது லடாக்கின் உயரமான சாங்தாங் சமவெளி பகுதியில் கால்நடை மந்தைகளுடன் வாழ்கின்ற நாடோடி மக்கள் இந்த இசை கருவியை வாசித்து ஜாப்ரோ நடனம் ஆடுவார்கள் லடாக்கின் கலை கலாச்சாரம் மற்றும் மொழிக்கழகத்தின் சிறப்பு அதிகாரி டி சி போங் பால்ஜர் லடாக் இசை கருவிகளின் வளமான பாரம்பரியம் பற்றி விவரித்தார் பாரம்பரிய நடனங்கள் ட்ரம்ஸ் மற்றும் ஷனாய் இசைக்கருவிகளின் வாசிப்புடன் உச்ச நிலையை எட்டுகிறது லடாக்கின் இசை மற்றும் நடனத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இந்த இசைக்கருவிகள் உள்ளன பிற்காலத்தில் இசைக்கலைஞர்கள் தேசபக்த பாடல்களை பாடுவதோடு பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளை கொண்டு திரைப்பட பாடல்களையும் இசைக்கின்றனர் இதன் மூலம் இசைப்பிரியர்களின் குறிப்பாக நாட்டுப்புற இசைப்பிரியர்களின் மனங்களை கவர்கின்றனர் பதிமூன்றாவது ஐ பி எல் தொடருக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மும்பை இண்டியன்ஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உள்ளிட்ட எட்டு அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடர் அடுத்த மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள அட்டவணையில் ஐம்பத்தி ஆறு லீக் போட்டிகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பையில் நடைபெறும் முதல் போட்டியில் மும்பை சென்னை அணிகள் மோதும் என அறிவிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இறுதிப் போட்டி குவாலிஃபையர் மற்றும் எலிமினேட்டர் சுற்றுகளுக்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சீனாவின் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் இந்திய தொழில்துறை சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் தொழிலதிபர்கள் வர்த்தக பிரதிநிதிகளுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை பிரிட்டிஷ் பிரான்ஸை பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறியது இந்தியா அமெரிக்க ஆய்வு நிறுவனம் தகவல் நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைக்க குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களை எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டிவிடுகின்றன மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி குற்றச்சாட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இந்தியா வருகை அகமதாபாத் நகரில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் தமிழக மீனவர்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு திட்டத்திற்காக எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ராமேஸ்வரத்தில் அறிவிப்பு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் உறுதி எதிர்க்கட்சிகள் தேவையற்ற குழப்பத்தை உருவாக்குவதாக புகார்
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி தொடருக்கான அட்டவணை வெளியீடு முதல் போட்டியில் சென்னை மும்பை அணிகள் மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்